ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஐ கான் கிளைம் ட்ரீஸ் எனி மோர் அப்படின்ற ப்ரோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நைன்த் டெக்ஸ்ட் புக்கில் செகண்ட் யூனிட் ப்ரோஸாக இருக்குது இதை எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆத்தர் ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்களை பற்றி ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் ரஸ்கின் பாண்ட் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாவது வருடம் மே பத்தொம்போதாம் தேதி பிறந்தார் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இவர் பிரிட்டிஷ் வம்சாவளியை சார்ந்த இந்திய எழுத்தாளர் இந்தியாவில் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியத்தை ஊக்குவித்ததில் ரொம்ப புகழ்பெற்றவர் ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியத்தை ஊக்குவித்ததுனால இவருடைய பங்கை பார்த்துட்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் சைல்டு எஜுகேஷன் இவரை கௌரவப்படுத்தியிருக்கு அவர் ட்ரீஸ் ஸ்டில் க்ரோயின் டெஹ்ரா அப்படின்ற புக்குக்காக ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் வருடம் சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வருடம் பத்மஸ்ரீ அவார்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருடம் பத்ம பூஷன் அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்கள் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள் நாவல் அதுக்கப்புறம் கட்டுரை இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு அவருடைய ஃபேமஸான நாவலான த ப்ளூ அம்பர்லா அப்படின்ற நாவலை வந்து ஹிந்தியில் படமாக எடுத்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அந்த படத்துக்கு சிறந்த குழந்தைகளுக்கான படத்துக்கான நேஷ்னல் அவார்டும் கிடச்சிருக்கு சரி இப்போ வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் ஐ கான் கிளைம் ட்ரீஸ் எனி மோர் இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு இருக்கும் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விசிட்டர் இதுக்கு மேலே தன்னால் மரத்து மேலே ஏற முடியாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்றத கதையை படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த விசிட்டர் அதாவது அவர் ரோடுக்கு சைடாக இருக்கிற அந்த புல் தரையோட விளிம்பில் நின்று பார்த்துட்ருக்காரு என்னத்தை பார்த்துட்ருக்காருன்னா அந்த பழைய வீட்டில் கார்டனை சுற்றி எழுப்பப்பட்டிருக்கிற அந்த சுவர்ட்ர அப்படியே பார்த்துட்ருக்காரு அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இது ஒன்றும் ரொம்ப மாறிடல கிரானைட் கற்களால் கட்டப்பட்ட அந்த பழைய வீட்டில் எதுவுமே மாறலை அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் அங்கே புதுசாக ஒரு அவுட் ஹவுஸ் கட்டியிருக்காங்க முன்னாடிலாம் நிறைய மரங்கள் இருக்கும் இப்போ பார்த்தா கொஞ்சம் மரங்கள் தான் இருக்குது என்னதான் மரங்கள் குறைஞ்சிருந்தாலுமே அந்த பலா மரம் இன்னும் அங்கேயே இருந்துட்டு அதனுடைய நிழல் சுவற்று மேலே பட்டுட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த பலா மரத்தை பார்க்கும்போது அவங்க பாட்டி சொன்னது தான் அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு அவங்க பாட்டி அப்படி என்ன சொன்னாங்கன்னா எந்த ஒரு வீட்டு மேலே மரத்தோட நிழல் படுதோ அந்த வீட்டு மேலே ஆசிர்வாதங்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த பலாமரம் இன்னும் இருக்கிறதுனாலையும் அந்த பலாமரத்தோட நிழல் அந்த வீட்டு மேலே பட்டுட்டு இருக்கிறதுனாலையும் இப்போதும் அந்த வீட்டுக்கு சொந்தமானவங்க அந்த மரத்தினுடைய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுட்ருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சார் அவர் எக்ஸாக்டாக இப்போ அவர் எங்கே நின்றுட்டுருக்காரோ அந்த இடத்துல ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோலிங் கேட் இருந்துச்சு அதாவது ஒரு சமயத்தில் ஒருத்தர் மட்டும் போகிற மாதிரி ஒரு கேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கேட் இருந்துச்சு அதில் அவர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஆடிட்டும் ஓடிட்டும் இருப்பார் அண்ட் அந்த ரோலிங் கேட்டில் நின்று சுற்றி 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 வருவாராம் அதுவும் அவருக்கு மயக்கம் வர வரைக்குமே சுற்றி வருவாராம் இப்போதைக்கே அந்த கேட் அந்த இடத்துல இல்லை அந்த இடத்துலையும் சுவரை எழுப்பிட்டாங்க ஈவன் அந்த இடத்துல சுவத்துக்கு அந்த பக்கம் பார்த்தா ஹாலி ஹாக்ஸ்ன்ற மரம் கூட வளர்ந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் அவர் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே நின்றுட்டுருக்காரு அப்போது அவருக்கு என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு பார்த்தா வெறும் குரல் மட்டும்தான் கேட்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு பொண்ணு வந்து நிற்கிறா அதாவது அந்த வீட்டுக்கும் இந்த டார்க் ரெட் கலரில் இருக்கிற இந்த ஹாலி ஹாக்ஸ் மரத்துக்கும் இடையில் நின்று அவரையே பார்த்துட்ருக்கா அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு வயசு தான் இருக்கும் நல்ல அழகான கண்கள் கருட்டுப்பாக நல்ல நீளமான கூந்தல் இருக்குது இப்போ அதுக்கு அவர் பதில் சொல்கிறாரு நான் அந்த வீட்டை பார்த்துட்ருக்கேன் இது உங்கள் வீடா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா இல்லை இல்லை இது எங்கள் அப்பாவோட வீடு ஏன் நீங்கள் இந்த வீட்டை வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு அவர் அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்குறாரு உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா எங்கள் அப்பா வெறும் கேர்னல் தான் அப்படின்னு கேர்னல்ன்றது ஆர்மியில் இருக்கிற ஒரு ஹை ரேங்க் ஆஃபீஸர் உடனே அதுக்கு அவர் கேட்குறாரு வெறும் கேர்னல் தானா அப்படின்னு அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா அவர் இந்நேரம் பிரிகேடியர் ஆயிருக்கணும் இது கேட்ட அவருக்கு சிரிப்பு வந்துடுது அவர் சிரிக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா இது ஒன்று விளையாட்டா இல்லையே ஈவன் எங்கள் அம்மா கூட சொல்லிகிட்டு இருப்பாங
இப்போ இதில் பாருங்கள் பிரிகேடியர்ன்றது ஆர்மியில் கேர்னலுக்கும் அடுத்த லெவல் அதாவது இன்னும் ஹை லெவல் ஆஃபீஸர் ஒருவேளை அதனால தான் அவர் இன்னும் கேர்னலாகவே இருக்காரோ அப்படின்னு விளையாட்டாக சொல்கிறதுக்கு அவரோட நுனி நாக்கு வரைக்கும் வந்துடுது ஆனால் தான் எதுவும் தப்பாக சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால அவர் அமைதியாகவே இருக்கார் அவங்க ரெண்டு பேரும் சுவற்றுக்கு வேறு வேறு பக்கத்தில் அதாவது ஒரு சைடு அந்த பொண்ணும் இன்னொரு சைடு அவரும் நிற்கிறாங்க மறுபடியும் அந்த பொண்ணு கேட்குறா உங்களுக்கு இந்த வீட்டை வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவர் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாரு அதுக்கு மறுபடியும் அந்த பொண்ணு கேட்குறா உங்களுக்கு இந்த வீட்டை வாங்க வேணான்னா அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் இங்கே தான் வாழ்ந்தோம் சிறுவனா ஒரு இளைஞனா அதுக்கப்புறம் எங்கள் பாட்டி இறந்ததும் நாங்கள் அந்த வீட்டை விற்றுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த விஷயத்த கேட்ட அந்த பொண்ணு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தாள் அதுக்கப்புறம் அவள் திரும்ப என்ன கேட்டான்னா அப்போது நீங்கள் இப்போ இந்த வீட்டை திரும்பி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் உங்கள்கிட்ட அதுக்கு பணம் இல்லை அப்படி தானே ஏன்னா அவர் பார்க்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு வளமாக அதாவது அந்தளவுக்கு ரிச்சாக தெரியல அதனால் அவள் இப்படி கேட்குறா அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் அந்த வீட்டை திரும்பி வாங்கணுன்லாம் நினைக்கல நான் ஜஸ்ட் மறுபடியும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக அந்த வீட்டில் வாழ்ந்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு ஒரு சின்ன புன்னகையோடு சொல்கிறா மூணு வருஷமாக தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் நீங்கள் உள்ளே வந்து இந்த வீட்டை இன்னும் பக்கத்தில் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு அவர் கேட்குறாரு உன் பேரண்ட்ஸ் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா அவங்களாம் கிளப்புக்கு போயிருக்காங்க அவங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வரத்துக்கு என்னை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறா ஈவன் என்ன மாதிரி வயசானவங்களையும் அலோவ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு உங்களுக்கு எத்தனை வயசு ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறா ஓ நான் வெறும் மிடில் ஏஜ்டு தான் ஆனால் இன்னைக்கு ரொம்ப இளமையாக உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தான் எங் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுக்காகவே கேட் வழியாக போகாமல் சுவர் ஏறி குச்சி போகணுன்னு அவர் முடிவு பண்ணுறாரு அதே மாதிரி சுவர் மேலேயும் ஏறிட்டாரு ஆனால் அது மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு நல்லா மூச்சு வாங்குறாரு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப மூச்சு வாங்கிறதுனால அவர் தன் வாய்க்குள்ளேயே முணுமுணுத்துக்கிறாரு மிடில் ஏஜ்டு மேன் வந்து ஃப்ளையிங் ட்ரப்பீஸில் ஏறின மாதிரி அப்படின்னு இங்கே பாருங்கள் ட்ரப்பீஸ் அப்படின்னா அந்த சர்க்கஸ்லலாம் இதுக்கும் அதுக்கும் தாவுவாங்கல்ல அதாவது ஒரு ஹரிசாண்டல் பாரில் ரெண்டு சைடும் நல்லா கயிறு கட்டியிருப்பாங்க அந்த ஹரிசாண்டல் பார்ன்றது ஒரு கம்பி மாதிரி தின்னாக ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அதில் ரெண்டு சைடும் கயிறு கட்டி இதுக்கும் அதுக்கும் தாவுவாங்க ஆடுவாங்க இல்லையா அதுதான் ஸோ ஒரு மிடில் ஏஜ்டு மேன் வந்து அந்த ட்ரப்பீஸில் இதுக்கும் அதுக்கும் தாவுனா அது பறந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி முணுமுணுத்துக்கிறாரு உடனே அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இருங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கை கொடுக்குறா அவருக்கு இந்த சைட் குதிக்கும் போது சறுக்கிடுது அந்த பூ மெத்தை மேலே அதாவது பூக்கள் வந்து மெத்த மாதிரி விரிஞ்சிருக்கான் அது மேலே சறுக்கி விழுந்துடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹாலிஹாக்கோட ஒரு தண்டு பகுதியும் உடச்சிடுறாரு அதாவது அவர் விழுந்த வேகத்துக்கு அந்த தண்டு லைட்டாக உடஞ்சிடுது இப்போ அவரும் அந்த சின்ன பொண்ணும் புல் தரைக்கு குறுக்க நடந்து போகிறாங்க அப்படி நடந்து போகும்போது அவர் மாமரத்து கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டோன் பெஞ்ச் அதாவது கல்லாலான ஒரு பெஞ்சை காட்டுறாரு அவர் சொல்கிறாரு இந்த ரோஸ் அப்புறம் பூகன் வில்லியா இந்த பிளான்ட்டெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணும்போது அவங்க பாட்டி டயர்ட் ஆகிடுவாங்களாம் அப்படி டயர்ட் ஆகும்போது இந்த பெஞ்சில் தான் அவங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க நான் உள்ளே வரலை வா நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்காரலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அந்த பொண்ணும் அந்த பெஞ்சில் அவருக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்காரா ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமைதியாக இருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு அந்த பழசெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாரு அதாவது பியானோலேருந்து வர மியூசிக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மணி அடிக்கிற கெடிகாரம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க தாத்தா வச்சுருந்த கெடிகாரத்தில் வர அந்த சத்தம் அவங்க பாஜ்ரகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெட்டு வச்சுருந்தாங்க இது வந்து பேரட் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு குட்டி ஆஸ்திரேலியன் பறவை ஸோ வராண்டாலேருந்து அந்த பறவை எழுப்பக்கூடிய சத்தம் அப்புறம் அவங்க தாத்தா தன்னுடைய பழைய காரை ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுற அந்த சத்தம் இதெல்லாம் அவருக்கு நினைவுக்கு வருது இப்படி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கண்ணை மூடி அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கார் அப்போதைக்கு அவர் கண்ணை திறந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் வந்து அந்த பலா மரத்துலலாம் ஏறிட்டுருப்போம் அப்படின்றாரு உடனே அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா அப்போ உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த மரத்தில் ஏறணுமா வாங்க என் பேரண்ட்ஸ் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங
ரூஃப்க்கு மேல வளர்ந்துருக்கும் நீ பார்த்துருக்கியா அந்த மரக்கிளையில பாதி வழியில அதாவது அந்த மரக்கிளையோட பாதியில ஒரு சின்ன வெற்றிடம் அதாவது ஒரு சின்ன ஓட்டை மாதிரி இருக்கும் அங்கதான் நாங்க வந்து எங்களோட பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் வச்சிருப்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு கேட்குறா எந்த மாதிரியான பொக்கிஷங்கள் அப்படின்னு ஓ ரொம்ப மதிப்பு மிக்கதுலாம் எதுவும் கிடையாது நான் ஜெயிச்ச மார்பிள்ஸ் நான் படிக்கக்கூடாத புத்தகங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் கலெக்ட் பண்ண சில பழைய நாணயங்கள் ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் வச்சுருந்தேன் பொருட்கள் வந்து போச்சு உனக்கு தெரியுமா நான் வந்து கொஞ்சம் காக்கா மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச பொருட்கள் நல்லா பிரைட்டான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அங்கே வச்சுருவேன் அதில் எங்கள் தாத்தாவுடைய அயன் கிராஸ் கூட இருக்குது அயன் கிராஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மெடல் மாதிரி எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் அது எங்கள் தாத்தாவோடது கிடையாது ஏன்னா எங்கள் தாத்தா வந்து பிரிட்டிஷ்கார் அந்த அயன் கிராஸ் வந்து ஜெர்மனுடையது அந்த அயன் கிராஸ் போரில் நல்லா வீரமாக சண்டை போடுறவங்களுக்கு பரிசாக கொடுக்கக்கூடியது குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்ட் வார் அப்போ எங்கள் தாத்தா ஃப்ரான்ஸில் இருந்து போர் புரிஞ்சார் அப்போது அவருக்கு வந்து ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் கிட்ட இருந்து இது கிடச்சிது அதுக்கு அந்த பொண்ணு கேட்குறா இன்னமும் அது உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் அந்த பொண்ணுடைய கண்களை பார்த்து சொல்கிறாரு இல்லை நான் அதை அந்த பலாமரத்திலே விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த பொண்ணு கேட்குறா என்னது இந்த மரத்திலே வச்சிட்டிங்களா ஆமாம் அந்த டைமில் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் என்னோடய திங்ஸ்லாம் பேக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் குட் பை சொல்கிறது நான் செய்ய போகிற அந்த கப்பல் பயணம் இது எல்லாத்தையும் நினச்சி நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்ததுனால இதெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு அமைதியாக அந்த பொண்ணு சொல்கிறா அப்படின்னா இப்போவும் அது அங்கே தான் இருக்கும் அந்த மர கிளையோட அந்த பொந்து பகுதியில் அது இப்போவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறா அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இப்போவும் அது அங்கே இருக்கலாம் வேறு யாரும் அதை கண்டுபிடிக்கலனா அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் அதை போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குறா அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு என்னால் இதுக்கு மேலே மரம்லாம் ஏற முடியாது அதாவது ஐ கான்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனி மோர் இதை தான் நம்ம லெசனுக்கு டைட்டிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா உங்களால் ஏற முடியலனா நான் போய் பார்க்குறேன் நீங்கள் இங்கேயே உட்காந்துருங்க எனக்காக வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கத்தி சொல்கிறா இப்போது அந்த பொண்ணு வெறும் காலோட மூச்சு விடாமல் வேகமாக அவரை நோக்கி ஓடி வரா அவளோட கையை நீட்டுறா அவ கையில் துருப்பிடிச்ச அந்த பழைய மெடல் இருக்கு அதை அவர் அந்த பொண்ணு கையிலேருந்து எடுத்து தன்னுடைய உள்ளங்கையில் வச்சு பார்க்குறாரு அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஆர்வமாக இதுதான் அந்த அயன் கிராஸா அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு அவர் வந்து ஆமாம் இதே தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா நீங்கள் ஏன் வந்தீங்கன்னு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இது இன்னும் அந்த மரத்தில் இருக்குதான்னு பார்க்க தானே வந்தீங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு ஒருவேளை நீ சொல்கிறது சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கே நிச்சயமாக தெரியல நான் ஏன் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த அயன் கிராஸை நீயே வச்சுக்கோ எல்லாத்துக்கு அப்புறம் நீ தான் அதை கண்டுபிடிச்ச அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா இல்லை இல்லை இதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது உங்களுடையது அப்படின்றா ஆனால் நீ மட்டும் அந்த மரத்தில் ஏறி அதை பார்க்கலன்னா இன்னொரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அது அந்த மரத்திலே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு ஆனால் மறுபடியும் நீங்கள் திரும்பி வரலனா அப்படின்ற அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு சரியான நாளில் சரியான நேரத்தில் சரியான ஆளோட நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்திருச்சு அந்த மெடலை அந்த பொண்ணு கையில் வச்சிட்றாரு நான் வந்து இந்த கிராஸ்க்காக வரலை நான் என்னுடைய அந்த இளமை பருவத்துக்காக வந்தேன் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்றது அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு புரியலை அந்த பொண்ணு கேட்டு வரைக்கும் அவர் கூட நடந்து போய் அங்கேயே நின்று வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கா அந்த ரோடு திரும்புகிற இடத்துக்கு அவர் போனதும் அவர் திரும்பி பார்த்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பாய் சொல்கிறாரு ரோடோட டேர்னிங்க்கு போன பிறகு அவர் வேக வேகமாக நடந்து சீக்கிரமாக பஸ் ஸ்டாப்பை நோக்கி போகிறார் இப்போது அவரோட அந்த நடையில் ஒரு ஃபுல் எனர்ஜி இருக்குது அந்தளவுக்கு பிரிஸ்காக நடக்கிறாரு ஆனால் அவரோட மனசு ஏதோ ஒன்றுக்காக சத்தமாக அழுதுட்டுருக்கு அதாவது அவரோட மனசில் ஏதோ ஒரு வழி இருக்குது ஆக்சுவலி இதை வந்து சம்மர் கோடை காலம்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாமர வாசனையோடு வந்த அந்த கோடை கால தென்றல் காற்று அவரோட நரம்புகள்லாம் அப்படியே ரத்தத்தை ஊடுருவ செஞ்சு தான் அந்த சமயத்தில் அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் தன்னால் இதுக்கு மேலே மரம் ஏற முடியாதுன்றதையே அவர் மறந்துட்டாரு இதோட இந்த கதை முடியுது இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விசிட்டர் 
தன்னுடைய இளமை பருவ நினைவுகளை திரும்பி பார்க்கறதுக்கு அதாவது அந்த நினைவுகளுக்காக அந்த பழைய வீட்டை பார்க்க வருவார் இப்போ இந்த ப்ரோஸோட புக் பேக் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸும் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரும் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் த விசிட்டர் ஹேட் ஹிடன் எ ஃபியூ ஓல்ட் காயின்ஸ் இன் த ட்ரீ அதாவது அந்த விசிட்டர் அந்த மரத்தில் சில பழைய நாணயங்களை வச்சுருந்தாரு மறைச்சி வச்சுருந்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா ட்ரூ தான் இல்லையா ஸோ அந்த விசிட்டர் வந்து அந்த மரத்தில் வேறு என்னெல்லாம் வச்சுருந்தாரு அவர் ஜெயிச்ச மார்பிள்ஸ் அவர் படிக்கக்கூடாத புத்தகங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ சொன்ன சில பழைய நாணயங்கள் அயன் கிராஸ் இதெல்லாம் அந்த மரத்தில் வச்சுருந்தார் ஸோ அவர் வந்து சில பழைய நாணயங்களையும் அந்த மரத்தில் வச்சுருந்ததால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூ செகண்ட் ஹேண்ட் பாருங்கள் த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ வாஸ் ஸ்டில் தேர் அந்த பலாமரம் இன்னும் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக அந்த பலாமரம் இன்னும் அங்கே இருந்துச்சு தானே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ட்ரூ தான் தேர்ட் ஹேண்ட் பாருங்கள் ஆஸ் ஏ பாய் த விசிட்டர் யூஸ்டு டு ஸ்விங் ஆன் த டேர்ன் ஸ்டைல் டேர்ன் ஸ்டைல்ன்றது ஒரு சமயத்தில் ஒருத்தர் மட்டும் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த மெக்கானிக்கல் கேட் இமேஜில் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே லெசன்லேயும் சொல்லியிருந்தோம் இந்த லெசனில் விசிட்டர் என்ன சொல்வார் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எனக்கு மயக்கம் வர வரைக்கும் அதில் சுற்றுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ஸோ அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் த விசிட்டர் ஹேட் சோல்டு த ஹவுஸ் இதில் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாட்டி இறந்த பிறகு நாங்கள் இந்த வீட்டை விற்றுட்டு இங்கேருந்து போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த விசிட்டர் அந்த விசிட்டர் நாங்கள் விற்றோம் அப்படின்னு ப்ளூரலில் சொல்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் ட்ரூவே போடலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் எ கேர்ள் கேம் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆமாம் அந்த வீட்டிலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு பொண்ணு வெளில வந்தா இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூ அடுத்த சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள் த விசிட்டர்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் யூஸ்டு டு சிட் ஆன் த ஸ்டோன் பெஞ்ச் இந்த லெசனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த விசிட்டரோட பாட்டி தான் அந்த ஸ்டோன் பெஞ்சில் உட்காருவாங்க எப்போ உட்காருவாங்கன்னா அந்த செடியெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்டோன் பெஞ்சில் வந்து உட்காருவாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் ஏன்னா இதில் விசிட்டரோட தாத்தா உட்காருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க செவன்த் ஒன் பாருங்கள் த விசிட்டர் வாஸ் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் த மியூசிக் ஆஃப் எ பியானோ அந்த விசிட்டர் அப்படியே கண்ணை மூடி உட்கார்ந்துருக்கும்போது அவருக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவருக்கு பியானோவும் ஞாபகம் வர்றதுனால இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூ எயித் ஒன் பாருங்கள் த விசிட்டர் வாஸ் ஏபிள் டு கிளைம் த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ அதாவது அந்த விசிட்டரால் பலா மரத்து மேலே ஏற முடிஞ்சதுன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே அந்த விசிட்டருக்கு இப்போ கொஞ்சம் வயசாகிட்டுருந்தனால அந்த செவரை தாண்டி குதிக்கும் போதே அவருக்கு போதும் போதும் ஆயிடுச்சு மூச்சு வாங்கிடுச்சு அதனால் அவரால் பலா மரத்து மேலெலாம் ஏற முடியலை ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் நைன்த் ஒன் பாருங்கள் த பர்பஸ் ஆஃப் த விசிட் ஆஃப் த நரேட்டர் வாஸ் டு பை ஹிஸ் ஆன்சஸ்ட்ரல் ஹவுஸ் பேக் அந்த விசிட்டர் இந்த பழைய வீட்டுக்கு திரும்பி வந்ததுக்கான காரணம் வந்து அந்த வீட்டை திருப்பி வாங்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த விசிட்டர் தன்னுடைய இளமை பருவ நினைவுகளுக்காக தான் திரும்பி வந்திருப்பார் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் டென்த் ஒன் பாருங்கள் த விசிட்டர் கிளைம்ட் ஓவர் த வால் ஈஸிலி அவர் வந்து ஈஸியாக செவரேறி குதிச்சாருன்னு சொல்கிறாங்க அவர் ஈஸியாகவா செவரேறி குதிச்சார் செவர ஏறி செவத்து மேலே கொஞ்சம் உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மூச்சு வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் அந்தாண்டே குதிச்சார் இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் அடுத்து சூஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த ஸ்டோரி ஐ கான் கிளைம் ட்ரீஸ் எனி மோர் ஹைலைட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஐ கான் கிளைம் ட்ரீஸ் எனி மோர்ன்ற கதை இளமை பருவத்தோட முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி யூத் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் த ஹவுஸ் விச் வாஸ் விசிட்டட் பை த மேன் டேஷ் அந்த விசிட்டர் விசிட் பண்ண பழைய வீடு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் லேஸாக ஆல்டர் பண்ணப்பட்டிருந்தது இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி வாஸ் ஸ்லைட்லி ரிப்பேர்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹூ செட் எ பிளஸ்ஸிங் ரெஸ்ட் ஆன் த ஹவுஸ் வேர் த ஷேடோ ஆஃப் எ ட்ரீ ஃபால்ஸ் ஒரு வீட்டில் எங்கே மரத்துடைய நிழல் படுதோ அங்கே ஆசிர்வாதங்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது யார் அந்த விசிட்டரோட பாட்டி தானே ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ கிராண்ட் மதர் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் த விசிட்டர் கேம் பேக் டு த ஹவுஸ் பிகாஸ் ஹி அந்த விசிட்டர் திரும்ப ஏன் அந்த வீட்டுக்கு வந்
அந்த சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட விசிட்டர் என்னத்தை கொடுத்துட்டு போனார் அதர்வைஸ் விசிட்டர் என்னத்தை விட்டுட்டு போனார் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ அயன் கிராஸ் 